Bueno, aquí vamos a hacer una demostración de, lo, de Google Earth para iPhone. Se está iniciando, tarda un poquito. Hay que tener en cuenta de que, bueno, es la primera versión del programa para el iPhone. Y todavía tiene que, tienen que limarse algunos fallos. Lo primero sale la bola de, del mundo. Y nos posiciona sobre el terreno. Si le damos aquí. Toma nuestra posición actual. Desea permitir. Ok. En este caso no es, no es muy exacta porque no estamos en, con cobertura GPS. Es aproximadamente pues, pues por la cobertura de la wifi eh, nos está posicionando, pero vamos, no es, no es exacta. Habría que salir a campo abierto para, para poder comprobarlo mejor. Vemos cómo funciona, cómo se maneja. Va realmente bien. Como podemos aumentar el zoom. Disminuirlo. Y movernos perfectamente. Y con una soltura pues bastante envidiable, la verdad. Podemos girar así. Vamos a buscar algo. Por ejemplo, el museo, el museo del Prado, museo del Prado, madre. No tarda mucho en posicionarnos. Y ahí lo tenemos. Estamos viendo una vista aérea del Museo del Prado a una altitud, como podemos ver aquí, aunque no se ve apenas porque lo pone muy pequeño, de 250 metros de altura. Podemos acercarnos más. Todos estos puntitos azules son fotos que han hecho los usuarios desde Panoramio. Giramos y vemos... Una per otra perspectiva de, del museo. Vamos a ver una foto, por ejemplo, que ha puesto un usuario. Aquí lo podemos ver. Nos vemos. Continuando. Podemos ver cómo se ve el Paseo del Prado. Esto de aquí es el Paseo del Prado. Podemos ampliarlo más. Cómo podemos continuar por él. Y llegar a, pues, a la Plaza Neptuno. Aquí la tenemos, la Plaza Neptuno. Usamos una foto, Dios Neptuno, y ahí lo vemos. Funciona realmente bien, la verdad, para ser la primera versión del programa, funciona muy bien. También tiene una cosa curiosa, que es, lo vemos en las settings, podemos configurarlo, viene por defecto, 
que es la inclinación automática. Vamos a ver lo que es esto. Ponemos... Eso, que, eso funciona con el acelerómetro del, del teléfono. Nosotros giramos el teléfono así y va, va cambiando la, la vista conforme lo movemos. Vamos. Al girar el teléfono, que cambia la vista. Bien. las opciones pues podemos eh, podemos habilitar eso o quitarlo si queremos podemos habilitar también que nos enseñe la latitud y la longitud en metros o en pies eh, podemos habilitar también lo de las fotos y, y enlaces a, a la wikipedia fronteras y, eti y etiquetas terreno, borrar de historial, borrar caché y nada más pues esta es la demostración de cómo funciona cómo funciona Google Earth en el iPhone vamos a ver por ejemplo que no lo hemos visto un artículo de la Wikipedia cómo se mostraría pulsando en él Museo Tis en Bolsemisa y podríamos leer pues lo que, hay, lo que hay en la Wikipedia referente a lo que pulsemos. Nada más.